Hi everyone, welcome to my channel. I am Lily Cooking. Today we are doing different different types of dishes. We are going to learn about them. We are going to learn different types of dishes. சுவையோடு இருக்கிற ஒரு சூப்பரான டிஷ் தான் இந்த மஷ்ரூம் பிரட்டல் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும் பெரிய கட்டிங் வேல்யூவும் இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணணும் ஸோ அந்த பேஸ்ட்டுக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் கார்ன்ஸ் அதாவது மிளகு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை இது கூட ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ ஃபைனாக நீங்கள் கட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க பெருசாகவே இருக்கலாம் எப்படியும் அரைக்க தானே போகிறோம் கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நான் எடுத்திருக்கிறது ரெண்டுமே மீடியம் சைஸ் இதை நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக மண் சட்டி தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் கண்டிப்பாக வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எது யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் டேஸ்ட் வராது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு கா நல்லெண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்திக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு நல்லா நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் கூட போட்டு நீங்கள் ஒரு க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க பட் இதில் வந்து தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் மேலும் மேலும் தண்ணி சேர்த்தா பெரட்டல் அவ்வளோ சுவையாக வராது ஸோ இதோட நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு நல்லா ஒரு மாதிரி க்ரீம் கலரில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம போட்டிருக்க அந்த எண்ணெயிலே வந்து பேஸ்ட் நல்லா வதங்கணும் அதுதான் இதோட பேசிக் கான்செப்டு இப்போ பாருங்கள் நான் இது கூட ஒரு அரைக்கப் அளவுக்கு தண்ணி அதாவது அந்த மிக்சி ஜாரை வந்து கழுவணும் இல்லையா அந்த தண்ணியை மட்டும் ஒரு அரைக்கப் இருக்கும் அதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு மூடி போட்டு கொதிக்க வைங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஆச்சி இல்லை சக்தி இல்லை எண்ணி பிராண்டில் வந்து உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் மசாலா அப்படின்னு விற்கும் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பெப்பர் சிக்கன் மசாலா கிடைக்கல அப்படின்னா எனி சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வேண்டாம்னா கறி மசாலா ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா கரம் மசாலா முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி அப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் இதை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் மசாலா கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா சிம்மில் வச்சு சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு ஸோ இந்த டைமில் தான் நான் ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம்ஸ் வந்து நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மஷ்ரூமை நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு பேக்கெட்டை கட் பண்ணல லைக் ஒவ்வொரு மஷ்ரூமையும் நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் அப்படியெல்லாம் கமெண்ட் அடிக்கிறீங்க ஸோ அதை வந்து இதோடு சேர்த்து நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நம்ம சாட்டை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மஷ்ரூம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மீன் மாதிரி தாங்க ரொம்ப நீங்கள் வந்து அதை குக் பண்ண விட்டுட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப சுருங்கி போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே அது குக் பண்ண பண்ணுறதும் ஒன்று தான் பண்ணாததும் ஒன்று தான் ஸோ இட்ஸ் ஆல் தி சேமுங்கிறப்போ ஃபை லாஸ்ட்டில் போட்டு அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் நம்ம இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினா போதும் மஷ்ரூம் குக் பண்ணுறப்போ அதுவும் இந்த மாதிரி கிரேவி குக் பண்ணுறப்போ ஒரு முக்கியமான டெக்னிக் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் கடைசியில் ஆட் பண்ணுறது தான் அது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மெயினாக ஹோட்டலில் நம்ம மஷ்ரூம் சாப்பிட்றப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மஷ்ரூம் ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் பட் அதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சப்போ இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஓவர் குக் பண்ணிடுறோம் மஷ்ரூம்ஸு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மஷ்ரூமை ஓவர் குக் பண்ணாமல் நம்ம எந்த ஒரு டிஷ்லையும் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சால சிறந்தது ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப எம்மியான ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுங்கிறது குக்கிங் டைம் தான் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சுட்டு என்ன வேலை வேணாலும் செய்யலாம் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அதுக்கு ப்ரெப் டைம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் எல்லாம் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டு நீங்கள் சாட்டை பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி
வீடியோவும் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஆ பக்கத்தில் அந்த லைக் பட்டனையும் அதையும் பட்டி வரைக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்